Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacast, o seu podcast sobre o um mundo de relacionamento com o cliente. E eu falo o mundo por quê? Porque além, obviamente, de tratarmos do que tange né, o relacionamento com o cliente, o saque, o a área de sucesso do cliente, a experiência do cliente, também é muito importante a gente passar por todos os assuntos correlacionados, que é o que esse podcast traz para você. Nós falamos também sobre a liderança, nós falamos sobre gestão, nós falamos sobre carreira dentro desse mundo de relacionamento com o cliente e falamos também de diversidade e representatividade. Esse episódio ele vai ser um episódio especial e a gente vai falar sobre como construir uma liderança do, de atendimento. Então vai ser bastante sobre isso, uma pauta que eu considero ser muito importante, porque nós como líderes, quando nós estamos líderes, a gente precisa de fato se debruçar sobre algumas questões para que os resultados possam acontecer e para que pessoas possam ser desenvolvidas e possam conquistar também resultados com aquelas ou com as oportunidades que lhes são concedidas. Mas, antes da gente entrar no assunto, não se esqueça de ir lá no canal, se inscrever, curte, comenta e compartilha os nossos episódios, passa para alguém que você acredita que faça sentido, que também trabalhe no mundo de universo com o cliente ou que você veja que tem alguma conexão com o assunto. E nós estamos também no Spotify e na Apple Podcasts para você que curte apenas ouvir nos seus momentos aí de lazer, ou durante a sua academia, durante o seu treino, e quer aproveitar essa oportunidade também para adquirir conhecimento e conteúdo. E aqui na mesa comigo, o meu livro, onde a gente fala, o primeiro livro no Brasil, que fala sobre a cultura people-centric, que é onde traz as pessoas na centralidade, e você pode adquirir o seu exemplar pelo QR Code, que aparece aí na tela para você, e você vai receber na sua casa, com uma dedicatória super especial, para que eu possa escrever e você guardar e aprender com muito carinho também, que tem bastante conteúdo, bastante temática extremamente importante dentro desse livro. E agora, depois de todos esses recados, vamos ao assunto que hoje é o que nós vamos que vai conduzir esse nosso episódio. É a gente falar sobre o papel da liderança. O papel da liderança dentro dessa área, na parte de gestão de atendimento ao cliente. O papel do líder, que também é algo que eu falo bastante dentro do livro, porque como eu sinalizei, né, como eu falo sobre os papéis das pessoas dentro dos negócios, e aí eu trago esse olhar muito para dentro da corporação, e ali dentro falo bastante sobre o papel, o papel da liderança e do colaborador. E aí, trazendo para o papel do líder, que é o que nós vamos debruçar hoje aqui, a liderança ela é o ponto crucial para que vários processos, para que vários resultados possam ser, de fato, alcançados, realizados com excelência pelas equipes. Eu trago essa temática aqui justamente por N situações que eu habitualmente vejo ou vivencio, seja atuando dentro da empresa ou seja por ter algo compartilhado comigo, seja por colaboradores ou pela própria liderança. Em alguns momentos é sinalizado uma grande dificuldade de conseguir identificar dentro da equipe que a demanda seja de fato executada, né? que o processo seja de fato realizado, que o, a meta seja, sim, entregue. Mas quando a gente para para pensar, né, a famosa frase, ah, mas a, me, a equipe não vem atendendo da forma como eu desejaria, não vem performando da forma como eu desejaria. Mas é muito importante, dentro do seu papel de liderança, você ter claro, além do que, quais seriam os processos, rotinas necessários dessa equipe, é você, de fato, treinar e desenvolver essa equipe para tal. Em grandes, grandes oportunidades, em grandes situações, as pessoas que são contratadas para ingressar nos times, elas têm ali a sua integração inicial, né, o seu processo de onboarding, hoje que a gente fala né, dentro da experiência do colaborador, onde é sinalizado a área que ela vai atuar, quais são as demandas que ela vai ter que realizar, assim, de uma forma ampla. Olha, você vai atender nessa, na parte do atendimento, né, você vai fazer o atendimento dos clientes, para as reclamações, de repente aqui algumas situações sobre prazo de entrega, sobre qualidade do produto, alguma dúvida que ele, se, que ele tenha na usabilidade. Enfim, é apresentada a função que ela vai desenvolver. E por vezes ela passa ali um, dois dias, algumas semanas, acompanhando sistemicamente com algum outro colega que já tem um pouco mais de experiência e até que ela entre em ação para acompanhar. Aí ela fala, mas isso não é suficiente? Não, não é suficiente. Ah, o bom colaborador, para que ele seja né, um bom colaborador, na verdade, é importante que a liderança ela entenda que esse processo precisa acontecer, um processo de desenvolvimento. Até porque o líder ele precisa desenvolver pessoas, desenvolver e capacitar pessoas. 
E o papel da capacitação, ele está justamente no eu ensinar, eu treinar e eu acompanhar. Um colaborador que está dentro de uma corporação é muito importante para que ele possa entregar uma excelência né, por parte da empresa junto ao cliente, que ele conheça exatamente ali quais são as vertentes, quais são todos os processos e conheça a fundo a cultura da empresa. Por quê? Porque isso vai muni-lo de conhecimento, de informações, de embasamento, e isso fará com que ele tenha mais segurança para lidar com o cliente de alguma informação que ele precise passar, principalmente em situações de confronto. Por quê? Quando ele não detém de um conhecimento para ele ali, que realmente vai fazer com que ele tenha argumentos suficientes, dependendo de uma situação, o cliente vai confrontá-lo e ele não vai saber como dirimir essa questão. E aí surgem N problemas que a gente pode, que a gente vê, vivencia e olha nas redes sociais, que habitualmente acontece. Então a liderança, ela precisa ter uma preocupação de, ao contratar um colaborador, e quando isso acontecer, a pessoa está ingressada no time, se debruçar em desenvolvê-lo na sua totalidade. É fazer com que conheça também todas as demais áreas. Por quê? Porque a empresa ela é um organismo vivo. Todas as áreas em conjunto é que vão entregar a excelência que a gente quer para o cliente. E para isso, então, aquela pessoa que está no front, que está na linha para fazer a troca com o cliente, ela precisa conhecer de todos os processos da empresa. Eu preciso entender, de fato, qual que é, de repente, por que, que o prazo para fazer, vamos colocar, a embalagem, a expedição e sair para a entrega, por que, que demora cinco dias? Eu preciso entender, porque o cliente, de repente, pode me, eu, pode me perguntar qual o prazo de entrega. Eu falar cinco dias. Ele perguntar, mas por que cinco dias? Ah, porque são cinco dias. Isso, isso não é excelência do cliente. Você está dando uma informação para o cliente, mas você não está fazendo um atendimento realmente de fato de excelência. Agora, se a pessoa detém do conhecimento e sabe de repente por quê? Porque a empresa tem um cuidado na hora de fazer a embalagem, ela tem um cuidado para poder resguardar e saber que de fato vai chegar né, com, com todas as condições ali, sem nenhum dano, e depois é passado pelo setor de qualidade. Enfim, podem ser inúmeras situações, mas ao momento que ele tem conhecimento de como isso de fato acontece, ao passar essa informação para o cliente, o cliente se sente muito mais seguro. E aí ele ganha mais confiança e credibilidade naquilo que a empresa de fato está entregando para ele. Então a liderança, ela precisa ter esse olhar e sim, de fato, muitas das vezes se contrata na urgência de ter que já colocar a pessoa para entender porque está apagando incêndio, eu tive que mandar alguém embora, etc. A gente sabe que isso acontece. Só que ainda assim, é muito mais viável que você acompanhe e nem que você tenha que ir lá atender. Gente, eu falo por mim. Eu inúmeras vezes, quando eu tinha problema no meu quadro de funcionários, quando eu tinha, ou de repente, até uma alta demanda no meu quadro de funcionários, eu saía da minha sala, eu ia atender telefone, eu ia atender cliente no balcão. Por quê? Porque a operação né, e toda aquela gestão era de minha responsabilidade. Então, por alguma coisa, por alguma falha, né, ou por alguma falta de alguém, por afastamento, atestado, etc., a operação precisa continuar. E eu preciso entender que no meu papel de liderança não é simplesmente estar apenas numa sala, numa tela de computador, acompanhando e monitorando apenas o resultado final. Cara, eu preciso realmente me certificar de que a operação toda esteja funcionando com excelência. E para isso eu preciso estar perto, eu preciso acompanhar. E o papel do líder é muito isso. E o que, de fato, por vezes não acontece é eu ter essa preocupação nesse desenvolvimento. Eu ter essa preocupação para que isso, de fato, aconteça. E dentro dessa, do, do papel da liderança, que daí foi um dos pontos que eu sinalizei colocando sobre a questão da cultura, a cultura ela precisa ser muito bem enfatizada e ratificada pela liderança. É a liderança que externa isso. A empresa, ela tem ali, e isso eu falo de independente da esfera, tá, gente? Não estou falando só da autoliderança, estou falando também da liderança estratégica, estou falando da liderança tática. A pessoa que está no papel de líder, ela é a representatividade perante aquele grupo de pessoas que ela lidera com a personificação da cultura da empresa para ele. Então, pelo que a empresa prega, eu olho para o meu líder e é ele que vai ser a minha referência. Aí, se a empresa prega, que de repente a cultura dela é ter o foco de centralidade no cliente, porque se preocupa com a satisfação do cliente, e que eles ali acreditam nas pessoas, que eles potencializam pessoas, mas a liderança na prática não age dessa forma perante aquela equipe de liderados, por quê? Não cria um ambiente positivo para que haja uma troca, não cria ali uma oportunidade de saber sanar problemas de clientes e de clientes satisfeitos, falar mal dos clientes perante a equipe. Que cultura é essa? Que credibilidade essa liderança tem perante essa equipe? Estando nesse papel de líder. Então, a liderança, ela é essa multiplicação da cultura dentro da corporação. E aí, até um ponto que eu coloquei aqui, para que eu não esquecesse de falar, né, um dos pontos que eu quero trazer bastante, é que o líder, 
ele precisa ser condizente com o cargo. Né? As ações dele precisam ser condizentes com o cargo. Corrigindo, falando melhor aqui. O que, que seria isso? Não cobre aquilo que você não faça. Liderança é exemplo. Então, jamais cobre dos seus liderados aquilo que você não é capaz de realizar ou aquilo que você não pratica. Isso é extremamente importante. Isso faz parte do game. Isso faz parte do negócio. Então, para que você realmente tenha né, essa, essa questão do espírito ali de liderança, para que as pessoas, de fato, te sigam, para que elas estejam com você no game, para que haja essa contrapartida, porque é uma via de mão dupla para que esse sucesso de resultado aconteça, para que uma liderança seja de sucesso. Isso precisa ser uma via de mão dupla. Eu, por vez, quando eu assumi a minha primeira liderança, não tinha essa visão. Ah, Elabá, você sempre teve essa visão tão clara assim? Não, não tinha. Eu, inicialmente, tive muito esse foco de ser essa pessoa, de só olhar para o resultado, né? olhar para o número final, olhar para aquela meta e apertar para as pessoas para que aquele número no final fosse alcançado. Essa era a minha preocupação. Apenas essa. Por vezes, inúmeras vezes, esses resultados foram alcançados? Sim. As pessoas performavam muito. Né? Porque, de certa forma, é, esses outros pontos, eu era muito fiéis a ele. Né? Eu cobrava pontualidade, eu cobrava assiduidade, eu, né, que a gente tinha ali esse monitoramento, né, a forma do cobrar, que falava na questão do, do monitoramento da gestão. Mas eu era essa pessoa. Então, eu chegava sempre antes do horário, sempre estava ali, sempre estava presente, sempre estava on. E sempre, a todo momento que me acionavam, eu estava ali para aquela entrega. Só que não era um ambiente tão propício para uma troca e crescimento. Isso foi para ele depois com o tempo, realmente de como ser uma e como me tornar uma boa liderança de uma boa líder de uma equipe. E aí essa performance com o um ambiente de troca, onde as pessoas traziam informações, era muito mais agregador. Por quê? Porque se eu não quero ter pessoas, né, que de repente possam me auxiliar com opiniões, com visões, cara, trabalha sozinho, mano. Se eu contrato pessoas para somar no meu time, para poder me auxiliar na entrega, cara, eu preciso no mínimo ouvir essas pessoas. São essas pessoas que estão no front, são elas que estão no game. São elas que, de fato, compreendem a operação como está acontecendo. Principalmente se você é líder que está nesse papel, se você não vê o oriundo daquela operação. Porque quando você ainda vê o oriundo daquela operação, você conhece como a sistemática, que foi o meu caso. Eu era atendente e assumi a gestão desse, desse atendimento. Então, eu conhecia na prática como era o dia a dia de um atendente. Mas nem sempre isso acontece. Depois, por exemplo, eu assumi outras gestões, que eram equipes externas que trabalhavam em campo. Eu não tinha trabalhado em campo, mas qual era a diferença? Eu tive um treinamento, uma capacitação na minha época de atendimento, que eu vivenciei dias com esses operadores na rua. Então, eu sabia quais eram as dificuldades, quanto tempo levava em média para executar um trabalho, né? qual era, de repente, as interferências que aconteciam com ele para prejudicar... Aquele, que aquele serviço fosse entregue, conhecia-se de fato. Por quê? A liderança precisa se debruçar para, de fato, conhecer uma rotina do, do seu colaborador. Até para que ela possa ali ter uma mensuração e desenvolver e desempenhar para que alguma performance seja, de fato, realizada e entregue. Porque, por vezes, esses dias até me chamou a atenção para isso e eu falei, quando você não conhece, de fato, essa gestão, é, de sempre ser sinalizada aquela necessidade de você ter mais pessoas no seu quadro. Ah, eu preciso de mais operadores, porque a demanda não está sendo suficiente, etc. Só que não tem um conhecimento dos dados, e esses dados de performance não são monitorados. Então, quando isso não acontece, você não consegue, de fato, chegar numa tomada de decisão se, de fato, é necessário ou não. Por exemplo, você, de repente, tem ali uma carga de demanda de pessoas na sua operação para lidar com atendimento, onde pela sua demanda mensal, de acordo com a quantidade de dias úteis que você trabalha, você, na verdade, você pode estar olhando, poxa, mas eu tenho 10 mil atendimentos. Ok, 10 mil atendimentos. E aí você coloca que você tem 10 atendentes. Poxa, então são mil atendimentos por mês para esses 10 atendentes. E aí, são para cada atendente, né? E aí você dividindo por 22 dias úteis, quantos atendimentos você dá por dia? E qual é o tempo médio? Não que isso seja uma meta, né? Mas qual é o tempo médio as pessoas levam para atender um cliente? E aí você chega, poxa, então, mas ele tem uma demanda por dia de tanto, e esse é o tempo médio dele? Pô, tá vendo sobrecarga ou não, na verdade? Então o líder, ele precisa conhecer isso. Ele precisa ter gestão e total domínio sobre esses números. Pra quê? Pra sim, de fato, poder estipular e determinar alguma performance pra aquela equipe. Porque é o papel dele. É o líder que tem que direcionar. A equipe não tem que saber o que ela tem que fazer de forma sozinha. É pra isso que existe um líder. Uhum. O líder tá ali pra isso. 
E, obviamente, as pessoas capacitadas, treinadas, desenvolvidas, eles vão desempenhar esse papel junto ao cliente. A excelência que a gente tanto almeja para que o cliente realmente tenha, para que ele conquiste, eu preciso entregar isso para ele, é de dentro para fora. E eu só vou ter pessoas capazes ali no meu time, no meu atendimento, se eu me debruçar para que isso possa ser feito. E aí, um outro ponto que eu até sinalizei bastante aqui para poder trazer, para não deixar de falar, é que quando a gente se debruça né, e tem todo esse conhecimento aí sobre todo o processo da equipe e desenvolve a equipe para isso e o olhar dela para como é importante eles realmente se preocuparem com o alcance desses resultados, eu tenho pessoas para me auxiliar cada vez mais na construção de potências e de coisas de melhoria que a gente pode ter dentro do setor. E aí a gente acaba, nesse momento, que entra no outro papel do líder, que é o desenvolver pessoas. Eu preciso ter pessoas treinadas ali, capacitadas, para serem pessoas questionadoras, para serem pessoas que tragam opiniões, para serem pessoas que tragam visões. Só que, se o um ambiente que eu propicio, se a forma como eu conduzo toda a minha dinâmica de trabalho, eu não abro para isso, isso não vai acontecer. E aí entra uma troca de fala, né, entre a do líder e a do colaborador, vai sempre prevalecer a do líder, porque é o líder. Agora, quando eu tenho esse ambiente realmente de abertura, que eu trago essa visão e essa ampliação para essas pessoas que estão junto comigo, o que, que eu faço? Eu consigo fazer com que elas também desempenhem essa visão e na hora que elas forem também trazer alguma questão junto à liderança, elas venham com embasamento, elas venham com informações. E ali, quando o líder, então, ele diante disso, ele para e olha, poxa, realmente, olhando esse cenário aqui, a gente precisa seguir por essa linha por conta desses dados aqui que você apresentou. É isso que precisa ser feito. A liderança, ela precisa ter realmente essa preocupação e ceder essa abertura. O resultado final que você deseja conquistar, o resultado final que a gente almeja ali para essa excelência junto ao cliente, e aí falando de todas as lideranças, tá? seja no atendimento, seja no suporte, né? seja no, 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 no success, seja na área de experiência, todo resultado, eu acho que vale para todas as áreas, obviamente, todo resultado que você quiser de fato ter junto à equipe, ele vai ser sempre proporcional ao tempo que você levar investindo nela. Se você está líder, compete a você desenvolver e aplicar e investir em melhorias para essas pessoas. As pessoas precisam ser treinadas. E treinar não é dizer apenas o que fazer. É eu treinar, observar, acompanhar, corrigir, dar feedback. Esse é o papel. Porque quando se segue toda essa linha e aí o resultado não acontece, aí são outras tomadas de decisões. Porque, obviamente, o colaborador também tem ali as suas, os seus deveres de coisas que ele deve cumprir. Nós estamos falando aqui que isso não existe. Mas, para que essa cobrança, né, vamos colocar aqui entre aspas, aí, possa acontecer, eu preciso me resguardar de que isso aqui tudo de fato está sendo colocado. De que tudo isso aqui de fato está sendo desenvolvido. De que tudo isso aqui de fato está sendo desempenhado. Uma liderança de sucesso, quando você realmente se abre e se debruça para você trazer as pessoas para perto, você mostrar para elas de fato, né, quando elas conhecem ali de todas as etapas, de todos os processos, e o quão importante é os resultados que elas geram, elas comprometem muito mais. E aqui, não pensem e não adiantem falar que ah, depende do nível de maturidade, depende do nível de conhecimento. Discordo. Discordo porque todas as pessoas, quando você realmente utiliza de uma comunicação clara, eficaz, e de que você, de fato, debruça-se sobre elas para você desenvolvê-las, todas as pessoas compreendem isso. Todos os seres humanos, eles têm essa inteligência desempenhada para poder compreender o que você está falando. Eu trabalhei com times de operações, com pessoas que também não tinham um grau de instruções elevados. E todos eles entendiam. Entendiam claramente o que era preciso. O porquê que aquele número no final do mês era tão importante. Por que, que a gente acompanhar aquilo semanalmente era tão importante? Por que, que executar tanta demanda de serviço se fazia importante? Eles se comprometiam com aquilo. E até que, às vezes, eu executava muito mais do que a gente planejava e as pessoas demandavam mais solicitação de serviço. Poxa, era, era para acabar o expediente, talvez 17 horas, 2 horas, já tinha concluído aquela jornada e sinalizava, olha, já concluí tudo aqui. Estou passando aí, pode gerar um pouco mais de, de demanda até tal hora, porque dá para eu cumprir mais coisas. O que, que faz uma equipe agir dessa forma? Ele não poderia muito bem simplesmente executar aquilo que foi demandado por dia e saber que aquela é entrega? Por quê? Porque ele está comprometido com o resultado. E ele só estava comprometido com o resultado, por quê? Porque ele sabia que aquele resultado era importante e ele fazia parte da construção daquele resultado final. Isso é ser líder. É você estar perto, você acompanhar, você observar e ele saber que você é um ponto de apoio e de segurança para ele. Porque ele precisa disso. A equipe, ela não caminha sozinha. Você direciona, você monitora, você acompanha, você está sempre ali perto, mas você é como se fosse a bússola para aquela equipe. É para você que ela observa. 
É você que ele vai olhar para saber, poxa, para onde eu quero ir, ou até ele definir se ele quer estar ali naquele local. Então, um grande sucesso dentre todas as áreas e dentro de todo esse relacionamento com o cliente que a gente quer e deseja estar, ele está dentro da liderança. A liderança tem um papel fundamental para que toda essa experiência do cliente que a gente fala hoje, todo o sucesso do cliente que a gente deseja, o atendimento de excelência que a gente quer que seja entregue, ele de fato aconteça. Seja vindo da autoliderança, porque não adianta a autoliderança desejar isso, mas o líder que está ali tático, ele não desempenhar isso junto com a equipe. Esse resultado final também não vai acontecer. E um ponto que é bem importante é, você se preocupar, a gente fala muito em conhecer o cliente. Né? A gente, Poxa, a gente precisa conhecer o cliente, fazer as pesquisas para saber de fato o que, é que eles desejam, o que é satisfatório para ele, como que é o, o, qual o sucesso, né, do, que, o que é sucesso para ele aqui dentro da nossa parceria, do relacionamento que a gente construiu. E a pergunta é, em que momento que você busca conhecer nesse ponto o seu colaborador? Em que momento que você também tem um conhecimento sobre isso do seu colaborador? De que forma você sabe né, qual a comunicação melhor que você faz com o seu colaborador? O que, que melhor funciona para ele? É a mesma coisa. O seu colaborador é o seu primeiro cliente. Você precisa conhecer essas pessoas. Entender. Fulano, como eu posso tirar o melhor de você? Fulano, qual o seu objetivo aqui? Você precisa conhecer quais são os sonhos da pessoa. De que forma que você pode, né, dessa forma, distrair o melhor dele. Às vezes a pessoa fala, ah, eu preciso que todo dia você me cobre, ou que realmente pegue no meu pé, ou eu preciso que você... É, me fale no passo a passo o que, que eu preciso fazer. Cara, cada pessoa tem uma forma de entrega, porque cada um tem uma, um método de aprendizado, cada um vai ter uma forma de realmente conseguir performar melhor. E para isso você precisa perguntar. Da mesma forma que você pergunta para o seu cliente o que, que ele quer, qual que é o objetivo dele, o que, que é sucesso para ele, você precisa perguntar para quem está dentro da sua equipe. A sua equipe ela precisa também ter essa, para com você, a visão para, que você tem para com o cliente, a visão que você tem que ter para com o seu colaborador. Porque o seu colaborador, ele pode tanto potencializar esse sucesso que você deseja, como ele pode minar o resultado daquilo que você conquiste. Você pode criar a melhor estratégia dentro do seu negócio e você acreditar que aquilo vai ser o, o, o fecho crucial para o game. Mas quem vai operar é a galera que está lá na base. Né? A galera ali que está trabalhando contigo. Se esse ambiente né, não considera tudo isso que nós falamos até agora, se tem um ambiente colaborativo, um ambiente de troca, um ambiente de segurança, em que ele vê um ponto de segurança contigo e ele já identifique que na hora que você externou todo aquele planejamento, ele já olha e fala, hum, mas isso aí na prática não vai funcionar. Não que ele esteja falando de forma proposital, mas pela prática dele pela visão, ele sabe que aquilo ali, na hora de colocar a mão na massa, não vai rodar da forma como foi desenhado. Que nem tudo que a gente desenha, na hora que vai para a prática, a gente sabe que não funciona. E aí, quando ele vê isso, e ele não tem toda essa parte que nós sinalizamos aqui até agora, ao invés dele ir e expor isso para o líder, o que, que ele vai fazer? Ele vai ignorar aquilo e vai multiplicar de forma negativa para com os outros. Fala assim, tá vendo? Mais algo que foi aqui desenvolvido para a gente, colocaram para a gente executar, e não vai dar certo, tá vendo? Não está dando resultado, acha que sabe tudo, não, a gente não partilha. Você está minando o crescimento da empresa, você está minando a conquista de resultado. Tudo por você não se preocupar em construir um ambiente positivo junto com seus liderados. Se você deseja uma liderança de sucesso para que você conquiste grandes resultados junto ao seu cliente, seja realmente aquele líder que você desejou para si quando você também estava nessa etapa da jornada. Ninguém nasceu líder. Nós nos tornamos e nós estamos. Então seja o líder que naquele momento crucial da sua carreira fez uma diferença para você. Se preocupe, de fato, com as pessoas. Tenha ali, sim, o resultado como objetivo, porque nós estamos falando de empresas. Empresas precisam de resultados. Ninguém está falando aqui, com todo esse discurso que a gente fala, não é visando em resultados. Sim, a gente tem que ter o resultado. Só que a gente conquista o resultado com as pessoas. Logo, eu preciso trazê-las comigo. Eu preciso colocar que elas trabalham comigo, elas trabalham para si, mas elas estão comigo aqui no game. Elas precisam saber a importância do que elas fazem, o porquê elas fazem, para quem elas fazem, para dinamir qualquer situação negativa que venha a ocorrer. As pessoas vão desenvolver um senso de pertencimento muito maior e vai fazer com que o resultado seja muito mais positivo. Então, líderes, vamos de fato construir pontes de excelência com a equipe, vamos de fato olhar para as pessoas e vamos compreender que a liderança com esse olhar muito mais de troca, de ambiente positivo, de segurança psicológica, porque isso faz muito parte da gestão das emoções hoje, vai potencializar o resultado da sua empresa. Eu quero que você 
possa construir essa ponte com os seus liderados e os resultados da sua empresa possam ser cada vez maiores. Eu falo por experiência própria, porque eu passei pelos dois lados da moeda, no momento em que não existia isso e no momento que eu olhei para essa forma. E quando a gente passa, pra, passa a considerar as pessoas junto conosco para o alcance dos resultados, cara, eles ficam muito mais crescentes e muito mais de formas exponenciais. O crescimento fica de uma forma muito mais exponencial. É de pessoa para pessoa, independente da cadeia, independente do nível hierárquico. Tem os seus colaboradores, tragam eles para o game, debruçam sobre ele, desenvolvam essas pessoas, que vocês podem ter certeza que o resultado de vocês será cada vez maior. A minha mensagem, o que eu queria falar para vocês hoje nesse episódio, era para que a gente trouxesse o olhar para esse pilar inicial de start de qualquer negócio, que é o papel do líder, que é um papel determinante e crucial para que os resultados que a gente deseja conquistar junto aos nossos clientes e que são construídos de dentro para fora, de fato, possam ser alcançados. Esse foi Yalaba Cash, esse episódio que ficou para vocês aqui, especial da minha mensagem diretamente para vocês, e a gente volta na semana que vem. <música>